Herkese yeni bir günden günaydınlar arkadaşlar. Evime, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Şükürler olsun. Sabah sabah kalkıp gözünü pasta yapmakta açanlar da bugün diyelim. Erken kalktım. Eşimi işe gönderdim. Ondan sonra uyumadım arkadaşlar. Nedense bir uyku tutmadı. Hayır olsun inşallah böyle bir sıkıntı var içimde ama kurban olduğum Allah hayırlara gidersin inşallah. Ben şimdi ne yapacağım? Yarına misafirim var. Aylar sonra misafir ağırlayacağım inşallah. Köstebek pasta yapacağım borcamda. Bunun için malzemelerimi çıkardım. Kısık sesle konuşuyorum artık alıştınız. Çünkü yarenin canlı yayın dersi var. Sırasıyla malzemelerimi buraya çıkardım. Tek tek sizlere göstereceğim. Erkenden kahvaltı yapmadan yarına böyle hemen aparatif sandviç hazırladım. Dedim şimdilik o karnını doyursun. Ders varken kahvaltı yapamıyor çünkü. Ben de o esnada... Hemen bunun malzemelerini yapacağım. Ondan sonra bir yüz bire gidip geleceğim. Evet burada ne var arkadaşlar? 4 tane yumurtayı kırdım. 1,5 su bardağı şekeri ekledim. Güzel bir şekilde köpürene kadar çırpacağım bunları. Daha sonra 1 çay bardağı sütüm var. 1 çay bardağı sıvı yağım var. 2 su bardağı un. 2,5 yemek kaşığı kakao. Kabartma tozu vanilya var. Kek için malzemeler sadece bunlar. Kekimi yapayım. Hemen pişmeye gönderelim. Orada da dikdörtgen borcamım var. En büyük boy. Onu yağladım. Bekliyor. Sırasıyla bütün malzemeleri katayım. Güzel bir kek hamuru elde edeyim. Ondan sonra direkt fırına verelim. Pastamız pişsin, soğusun. Dediğim gibi o soğuyana kadar ben de işlerimi halledeyim. İlk olarak yumurtayla şekeri güzel bir şekilde çırpıyoruz. Bakalım. Bu arada yumurtalarım oda sıcaklığındaydı. Şimdi bir çay bardağı süt ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ. Bu da tamam. Bir paket vanilya da ekliyorum. Kakoyu birazdan ekleyeyim. Şimdi bunları da güzel çırpalım. su bardağı unumuz var. Döktük. Bir paket kabartma tozumuz var. Semracığımın gönderdiği kabartma tozlarını hala kullanıyorum. Selam olsun bugün arkadaşıma. Şimdi arkadaşlar şöyle bunu alalım. İlk önce şöyle bir karıştırayım. Bunun her tarafa kışkırmasın. Şimdi gerisini spatulamla güzel çırpacağım. Bu arada ben fırınımı açmayı unuttum arkadaşlar. Hemen 180 derecede fırınımı çalıştırıp geliyorum bakalım. Borcamın her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Bu pişerken ben bulaşıkları hemen makineye yerleştireyim. Arka taraf bulaşık doldu. Evet, i̇nşallah eşit miktarda kabaracak. 180 derecede önceden ısıttığım fırında şimdi güzel bir şekilde inşallah kabarıp gelecek bakalım. Kek pişerken ben kremasını hazırlayacağım. Peki neler var? Bir çay bardağı damla çikolata var. 2,5 su bardağı süt var. 2 paket krem şanti var. Ve 1 paket de arkadaşlar vanilya aromalı krem tatlı toz karışımı kullanacağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. İlk olarak kremayı açalım. Daha sonra krem şantiyi. Aslında bir paket yeter mi ki? Bir bakayım bir paket yeterse bunu açmayacağım. Tarifte ilk yaptığımda da iki paketli krem şanti ama bir iki 
ve iki buçuk. Ben şimdi bunu güzel bir şekilde çırpayım arkadaşlar. Bakarım zaten koyulaşmazsa bir paket daha krem şanti eklerim. Bunu birazdan ekleyeceğiz. Kremam hazır arkadaşlar. İkinci paket krem şantiyi söylediğim gibi kullanmadım. Bir tanesi yeterli geldi. Şimdi bir çay bardağı damla çikolatayı ekliyoruz. Bunu mikserle karıştırmayın. Böyle elinizle karıştırın spatulayla. Aslında şu küçük küçük olan damla çikolatalar var ya onlardan olsaydı onlar daha güzel olurdu ama maalesef yok. Şimdi arkadaşlar kek soğuyana kadar bunu dolaba koyacağım. Kek soğuduktan sonra diğer işlemleri inşallah sizlerle birlikte yapacağız. Ama kekimizin iyice soğuması lazım. Kekim fırından çıktı arkadaşlar. Tam istediğim kıvamda kabardı. Şimdi bu soğusun. Baya iyice soğuyacak. Ondan sonra sizlerle birlikte inşallah Allah kısmet ederse güzel şeklini vereceğiz. Şu iki yerden de bıçak batırdım. Pişip pişmediğini kontrol ettim. Güzel bir şekilde pişmiş. Böyle sünger gibi gözüküyor. Evet soğuduktan sonra diğer işlemleri inşallah sizlerle birlikte yapacağız bakalım. Keki fırından çıkardım arkadaşlar. Daha kahvaltı yapmadım. Hemen bir iki eksiğim var söylediğim gibi yarın için onları halledeyim. Oradan da 101'e gideceğim. Ondan sonra kahvaltımı yaparım, evi toparlarım. Saçlarımın beyazları gelmiş görüyorsunuz. Bir boya alayım. Eğer vaktim olursa saçlarımı da boyayacağım. Öyle yani gün başladı. Devamı da güzel gelir inşallah. Ben şimdi 101'e geldim arkadaşlar. Benim şu siyah taslarımdan gelmiş gene. Valla bunlar güzel ama çok erizi yapıyor, çizik yapıyor. O yüzden çok memnun değilim. Şu boyları gelmiş. Bir de kaseler gelmiş aslında bende siyah kase yok ama dediğim gibi çizildiği için almayı düşünmüyorum. Bir de bakalım güzel makarna tabakları gelmiş böyle. İsterseniz tabi salata tabağı da olur. Bunlarda keramik olması lazım. Evet. Fiyatlarına bakalım. Makarna tabağı 11.5. Yemek tabağı var mı burada kalmamış. 4.95. Pizza tabağı. Aa, bundan alabilirim işte 14.95. Bunu da sırf böyle sunumlarda kullanırım diye istiyorum ama sanki çizikler mi var? Neyse bir düşüneyim bunu da. Çiziliyorlar ya güzeller ama. Şöyle fırın kapları gelmiş 8.5 lira gayet güzel. Karesi de var hatta. Bakın balık tavası gelmiş. Bunun fiyatını görüyor muyum? Görüyorum. Papilla'nın 40 lira. Kapaklı da böyle. Güzelmiş. Kesme tahtası var. 9.95. Kızartma tenceresi var. Ama 35 lira da küçük. Şöyle sürahiler gelmiş. Orada rendeler falan var. Şu araba için zıp zıplardan gelmiş. Şöyle kafalar oynayanlardan. Çocuklar için polis arabası, ambulans, Jandarma. <gülüyor> Çok güzel. Fiyatları 18.95 eğer yanlış değilse. Şöyle bardaklar gelmiş. Bu şekilde. Ceviz kıracağı gelmiş. Ben kullanıyorum ondan. 7 lira. Yine sofra örtüleri gelmiş. Kurulama bezleri gelmiş. Evet. Bu hızır gibi yetiştiriliyor musunuz? Akşam Şurası kırıldı benim fırçamın. Vallahi bu çok iyi oldu. Bakayım başka renk. Başka renk seçeneği yok. Mecbur alacağım ama. Şu soyacaklardan da gelmiş. Bunlar da 6 TL'ymiş. Yine Rock'un bıçakları var. Kettle'lar var. Güzel şeyler gelmiş. Geçen haftadan kalanlar falan da var. Termos da var arkadaşlar bu arada. 22.500'müş tabağı aldım ya bir tane. Ne bileyim çiziliyor aslında ama dediğim gibi şunlar da çok hoşuma gitti zaten. Şu moplar gelmiş arkadaşlar. Pratik mop diye. Bakın 25 lira. Hani kullanımı nasıldır bilmiyorum ama gayet uygun fiyatı. Yine kavanozlar gelmiş. 8'lisi 15 TL'ymiş. Kavanoz kapakları var. Onlara da bir bakayım. Çamaşır askısı. 75 lira pembe. Ne kadar güzelmiş pembe pembe. Elektrik kütüphanesi. Kaç lira? 4,5 lira. 
Geçen sene aldım. Hala kullanıyorum. Çok da güzel. Hatta bir şöyle flamingolu var bende. Bir de şöyle domatesli var. Burada da yine plastik ürünler var. Düzenleyiciler. Asılabilir dolap düzenleyicileri. Bunlar hayat kurtarıyor. Özellikle böyle evleriniz küçükse. Şunlardan hiç kullanmadım ama. Üç gözlü dolap içi diyor. Başka bir şeyler de geldiyse zaten kalmamıştır. Şunlardan ben kullanıyorum. Onlar da gayet güzel. Geçen eşimle yürümeye gittiğimizde böyle bir tane aldım. Ben 10 TL almıştım ama şu an fiyatını göremiyorum. Burada da eski geçen haftadan kalan ürünler var. Şunlar yeniler galiba tam bilemiyorum. Ben fırçamı bu tabağa aldım. Şimdi buradan bir iki eksiğim var pasta için. Onları da alayım ve eve gideyim bakalım. Marketten geldim. Bayağı oldu arkadaşlar. Çay keyfi yapıyorum. Bugün inanın nedense kahvaltı yapasım gelmedi. Söylemeseyip şöyle bir tatlı attım ağzıma. Çay içiyorum. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi yemeğimi koyayım dedim erkenden. Erken dediğime de bakmayın saat 1 oldu. Bugün kıymalı patates yemeği yapacağım. Yanına da ya bulgur pilavı yaparım. Cacık yaparım. Bilmiyorum artık duruma göre bakacağım ama kafam rahat. Erkenden yemeğimi hazırlayayım. Ondan sonra burada bekleyen köstebek pastamı sizlerle birlikte yapacağım. Gayet güzel soğudu. Kreması da zaten dolapta biliyorsunuz. Daha önce bu pastayı sizlerle birlikte yapmıştım ben. Harika oluyor arkadaşlar. Hem bereketli hem çok güzel bir pasta. Nevin ablayla konuştu. Paketim gitmiş. Çok beğenmiş. Buradan da söylemek istiyorum. Güle güle inşallah güzel günlerde kullanır. Kahve fincanlarıyla güzel bir sunum yapacağım dedi. Ben kendi ellerimle ördüğüm tepsi örtüsü falan da göndermiştim ona. Birkaç bir şey daha koymuştum böyle. Öyle çok beğenmiş. Gerçekten o kahve fincanını ben severek aldım. İyi günlerde kullansın diyorum. Onunla konuştuk. Bir arkadaşımla daha konuştum. Şimdi hızımı kaybetmeden burada hem çay keyfi yapayım hem de yemeklerimi yapayım. Beraber sonra da ne yapalım? Pastamızı yapalım. Evet arkadaşlar söylediğim gibi bugün kıymalı patates yemeği yapacağım. Aslında fırında patates köfte mi yapayım dedim. Sonra da nedense canım böyle sulu yemek istedi. Patates yemeği yapacağım. Bugün yaptığım karnabahar çok güzel olmuştu. Hepsi bitti. Bugüne hiç yemeğim yok. Sadece böyle çok azıcık bir makarnam var. Onu da yarın öğlen yer diye düşünüyorum. Soğanı kavurdum, kırmızı biber koydum, kıymamı kavurdum. Biber salçası, domates sosundan ekledim. Patateslerimi böyle küçük küçük kestim arkadaşlar. Şimdi ben ne yapacağım? Bunu güzel bir şekilde kavuracağım. İlk etapta hiçbir şekilde patatese su koymuyoruz. Kapağını kapatacağım. Kendi suyuyla patatesler sararacak ve ondan sonra sıcak suyunu ekleyeceğim. Şimdi patates böyle gözüme az gibi geldi ama bilmiyorum bir iki tane daha patates keserim olmazsa. Kapağını kapatayım. Bu kendi kendine kısık ateşte kavrulsun. Ondan sonra inşallah suyunu ekleyelim bakalım. Şimdi yemeğim kavrulurken altını kıstım. Ben kekimi hazırlayayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle keseceğim. Valla sünger gibi olmuş. İnşallah tadı lezzeti de çok güzel olur. Bakın görebiliyor musunuz? Bu şekilde kestik. Şöyle kabımı alayım. Şöyle iç kısımlarını çok da altını kazımayacak şekilde böyle güzel çıkaracağız. Şu şekilde kekim hazır arkadaşlar. Şimdi bir çay bardağı sütle yavaş yavaş güzel bir şekilde ıslatacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu muhakkak yapın. Yoksa kuru oluyor ama ıslattığınız zaman kıvamı her şeyi çok güzel oluyor. Beni kenarlarına döküyorum şöyle. Şimdi 4 tane muzumu kestim. Şöyle her tarafına güzel bir şekilde dizeceğim arkadaşlar.
Her tarafına krema gelecek şekilde güzel sürdüm arkadaşlar. Şimdi Londo'dan geçirdiğim bu çıkarmış olduğum kekleri üzerlerine böyle her tarafına bol bol gelecek şekilde dökeceğim. Ondan sonra bende boğacağım kap var biliyorsunuz saklama kabı ona koyacağım. Dolapta bekleteceğim. Yarın Allah'tan bir şey çıkmazsa inşallah sizlerle birlikte sunumunu yaparız. Ve pastam hazır olur. Muzla süsleyeceğim için akşamdan yapmak istemiyorum. Kararı çünkü. İnşallah sabah hemen kalktığımda süslemesini yaparım ya da servise yakın. Yemeğimin suyunu da koydu. Şimdi bir de etrafı toparlayıp böyle detaylı işlerimi yaparım. Evet görmüş olduğunuz gibi pastam hazır. Şimdi dolaba kaldırıyorum. Yarın inşallah tekrar sunum aşamasında sizlere göstereceğim arkadaşlar. Böyle kalmayacak çünkü. Afiyetle yemek nasip olsun inşallah. Balkonumu şimdi hızlı bir şekilde temizleyeceğim. İlk olarak şöyle masanın tozunu alayım. Mutfak bezimle alıyorum çünkü burada yemek yediğimiz için. Şöyle bir sileyim. Yarın gene silip örtü örteceğim ama. Pastayı dolaba attım. Yemeğimin altını kapattım. Şimdi patatesleri haşlamaya koydum. Salatamı da yapacağım. Evet. Bu arada ayağım çıplak diye bir sütürsün diyen arkadaşlar sularım sıcak. Bir kova daha doldurup geliyorum. Evet arkadaşlar balkonun işi tamamdır. Bir tek çiçeklerimi sulayacağım. Onlar kaldı. Şu arkalara kadar hep tozlarını aldım. Yarın Allah'tan bir şey çıkmazsa çayımızı burada içeceğiz inşallah arkadaşımla beraber. Havayı da şöyle göstereyim. Bu aralar maşallah var. Çok güzel gidiyor hava. Gayet güzel. Evet şimdi patatesim haşlanıyor. O soğuduktan sonra ben rulo patates salatasını da sizlerle birlikte yapacağım. Yemeğim hazır. Sadece pilav yapacağım. Ondan sonra lavaboları güzel akıtayım. Bugün bayağı bir işimi kolaylayayım. Yarına çok işim kalmasını istiyorum. Evi de süpürüp toz alıp sileceğim. Sabah tekrar şöyle bir toz alırım. Yeterli olur diye düşünüyorum. Öyle bakalım şimdi yerler kurusun halısını sereyim. Camı da üstünden alayım. Buranın işi tamamen bitmiş olsun. Şimdi sizlerle bir şey paylaşacağım arkadaşlar. Sabah bunları çekmiştim biliyorsunuz. Ee, ama yarın hiçbir şekilde 101'e gidip hani neler çektim neler beğendim böyle konuşmayız. Zaten geldiğimde de dersi vardı. Şimdi kendine kemer almaya diye çıktı. Canı bir şey istemiş 101'e uğramış kemer aldıktan sonra. Beni aradı anne sana iki tane tabak aldım dedi. Ben de şok geçirdim. Sabah çünkü aldığım inanın siyah tabağı bile göstermedim ben ona. Bir tane pizza tabağı almıştım biliyorsunuz. Bundan iki tane kalmış. Anne dedi çok hoşuma gitti. Senin de beğeneceğini düşündüm. Fırın kabıymış dedi. Ya hissetti bilmiyorum artık. Gerçekten ilginç bir şey oldu. Bunlar bana yavrucuğumun hediyesi oldu. Sizlerle de paylaşayım istedim arkadaşlar. Şimdi bunları yıkayayım. Ev süpürüyordum tam yaren geldiğinde. Ben süpürme işlemine devam edeyim. Evet ben tekrar mutfağa girdim. Böyle küçücük bir mutlulukla. Hatta sabah çektiğim videoyu Yaren'e izlettim. Yaren ben onları çekmiştim, çok beğenmiştim diye o da şaşırdı. Şimdi rulo patates salatasını göstereceğim arkadaşlar. Burada hemen hemen bir kilodan fazladır sanırım. Tam ölçü veremeyeceğim. Patatesleri güzel bir şekilde haşladım. İçine ayçiçek yağı, pul biber, karabiber ekledim. Limon ekledim. Böyle streç serdim. Bölüm bölüm böyle yapıştıracağım. Eğer bütün yayarsanız patates o şekilde yayılmıyor. Biz kalabalık olmayacağımız için ben bugün az yapacağım. Yani az yaptım. Bu salata çok güzel oluyor gerçekten. Ben de kim yediyse de şimdiye kadar hep beğenmiştir. Bunu ne zaman yapsam bir gece önceden yapıyorum. Hem kesmesi daha güzel oluyor. Aynı gün yaptığınızda soğumayacağı için kırılma falan olabiliyor arkadaşlar. Ha benim de bir kere kırıldı. Bazen aksilikler de oluyor tabii ki. İnşallah Allah'ın izniyle kırılmayacak. Patates haşlarken havuç da haşladım. Şöyle bir tane havuç arada kalmış. Evet burada ne yaptık? 
Konserve bezelye açtım. Patates haşlarken havuç haşladım. Mısır var, kornişon, turşu var. Mayonezle yoğurtla bunları karıştırıyorsunuz ama mayonez bir tık daha önde oluyor arkadaşlar. Daha çok olması gerekiyor mayonezin. Çünkü sırf yoğurtla yaparsanız sulandırır ve rulonuz kırılır. Ona dikkat ederseniz iyi olur. Hatta benim bugün mayonezim az bile geldi. İnşallah yarın bir kırılma falan yaşamaz diye umut ediyorum. Ya siz de öylesinizdir. Çok güzel yaptığınız şey bazen aksi gidip olmayabiliyor maalesef. İnşallah öyle bir sorun yaşamam diyorum. Böyle yaparken sohbet etmemden sıkılmıyorsunuzdur umarım. Çünkü bazı arkadaşların hoşuna gidiyor ama belki gitmeyenler vardır. Geçenlerde bir arkadaş mesela e, beni izlemek istemiyormuş artık. Çünkü ben her konuşmamda ev süpürdüm, işte toz aldım böyle şeyler söylüyormuşum. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Burası günlük bir kanal olduğu için, günlük vlog çektiğimiz için e, ne yaptık, ne ettik tabii ki de anlatıyoruz. Yani bilmiyorum o arkadaşı anlayamadım da o yorumunu. Öyle bir şey yazmış bana. Benden sıkılmış o yüzden. Ne diyeyim canı sağ olsun. Bakın streçle çok kolay bir şekilde Bismillahirrahmanirrahim sardık. Şu an çok yumuşak. Haydi bakalım. Şimdi bunu inşallah çatlama falan yapmaz da. Evet. Tepsiye alacağım arkadaşlar. Bir de bu açıdan göstereyim sizlere. Bu şekilde tepsime aldım. Elimle hatta şöyle birazcık daha düzelteceğim. Küçük oldu derken baya büyük bir patates salatası oldu. Şimdi bunu böyle tepsiyle dolaba koyacağım. Allah'tan bir şey çıkmazsa inşallah yarın sizlerle birlikte Güzel servis tabağına alırız, süslemesini de yaparız, salatamız hazır olur. Afiyetle de yeriz inşallah. Evet arkadaşlar en son sizlerle birlikte mutfakta rula patates salatası yaptık. Çekim o zaman yaptım. Ondan sonra telefonu hiç elime almadım. Hatta inanın yorumlar bile duruyor saat 9.30 hiç bakamadım. Çünkü ev işimi kolayladım baya bir. Eşim geldi yemeğimizi falan yedik. Bu yorgunluğun üzerine bir de yürüyüş yaptık. Geldik çayımızı da içtik. Şimdi mutfağa geçeceğim. Bulaşık makinesini falan boşaltacağım. Ondan sonra dinlenme faslına geçeceğim. Yarın sabah erken kalkacağım. Çünkü poğaçayla bir salata daha yapacağım inşallah. Allah'tan bir şey çıkmazsa. Öyle yani bugünü de böyle koşturmalı ama güzel, heyecanlı bir koşturmayla bitirdim. Yarın arkadaşım gelecek. Onunla keyifli, güzel bir gün geçireceğiz. Yarın da heyecandan uyuyamayacağım kesin. Çünkü bana biri geleceği zaman, ben bir yere gideceğim zaman, işim olacağı zaman asla beni uyku tutmuyor arkadaşlar. Öyle bir huyum var. Saçımı da boyadım bu arada. Güzel banyoyu falan da akıttım. O iş de bitti. Şimdi mutfağa geçeceğim. Söylediğim gibi bulaşık makinesini de boşaltacağım. Ondan sonra dinlenme faslına geçiyorum arkadaşlar. İnşallah her zamanki gibi severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Her zaman söylediğim gibi kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kanalıma, sayfama yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Yarın cuma, herkese şimdiden hayırlı, nurlu cumalar diliyorum. Dualarda buluşmak ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah Allah kısmet ederse yarınki vlogda tekrar buluşmak üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.